Hello and welcome at Women UIS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. My name is Dr. H.S. Sidhu. I am in International Relations and Indian Economy. Teach karta hun. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examinations. So before moving ahead, let me share an important information with you. At Abhiman UIS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services examinations, prelims and mains targeting 2023 and 24. These programs will be available through offline and online mode. If you want to join, you may click on the link given in the description. We are providing seven days free trial class also. So, abhi abhi menu IS mein humne ek concept se related series start ki hai, jiske under humare faculty members apne apne areas se jo important concept hai for the purpose of the preliminary and main examinations for UPSC and state civil services on concepts ko discuss karte hain. So, aaj jo concept maine yaha discussion ke liye liya hai that is related with the international relations and uh, the name of the topic is NIEO, New International Economic Order. So, this is the name of the topic. So, New International Economic Order, uh, ek jo set of uh, economic institutions and organizations in the world jo prevail kar raha hai uske chalte huye jo developing countries hain unke andar bahut sari problems hain for example there is the problem of poverty there is the problem of high rate of unemployment uh, there is the problem of uh, low level of industrialization there is the problem of uh, low rate of economic growth and there is the problem of the high balance of payment deficit which is there. So in the wake of all this, uh, so developing countries, eh, those uh, uh, you can say became frustrated in 1960s or 70s and unki frustration se ye baat ubharti hai ke the existing economic order jo chal raha hai, that is not uh, serving their interests in fact that is serving the interests of the developed countries or the rich countries and therefore they put up a proposal that uh, the economic order should be modified in such a way so that uh, that should be able to serve the purposes or the interests of the developing world as well so, ye jo proposal hai, jiske andar unhone ek modified economic order ki baat ki hai, isi modified economic order ko hum new international economic order kehte hai. So, chaliye, ab is concept ko hum study karte hai. So, uh, what is the new international economic order? Okay. So, it was a set of uh, proposals put forward during the 1970s by some developing countries through the United Nations Conference on Trade and Development to promote their interests by. So, kya hai? Ye ek set of proposals hai. Ye jo set of proposals hai, ye kisne set of proposals diya? So, this set of proposals was put forward by the developing countries okay developing countries through the united nations conference on trade and development for what purpose to promote their interests okay hamare interests ko promote kiya jaye by kaise improving their terms of trade ye jo terms of trade hai uske andar improvement ki jaye so that those terms of trade should not be there to serve the purpose of the developed countries only or should not go in the favor of the developed countries only. Those should not be harmful to the developing countries. So one was that. 
एंड सेकेंड इंक्रीजिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस ये जो डेवलपड कंट्रीज हैं उनकी तरफ से डेवलपिंग कंट्री के लिए जो डेवलपिंग जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है उसको इंक्रीज किया जाए दैट वॉज द एन अदर प्रपोजल एंड डेवलपड कंट्री टेरिफ रिडक्शन ये जो डेवलपड कंट्रीज हैं वो टेरिफ रिडक्शन करें सो so दैट जब डेवलप जब डेवलपिंग कंट्रीज से जब डेवलपड कंट्रीज में गुड्स एक्सपोर्ट होके जाती हैं तो वहाँ पर वो जो गुड्स हैं अगर वो टेरिफ लो होगा तो दोज गुड्स विल बिकम कॉम्पिटिटिव इन द डेवलपड इन द मार्केट्स ऑफ द डेवलपड कंट्रीज सो दैट वॉज द पॉइंट एंड सम अदर मीन्स तो दिस वॉज द बेस द दिस वॉज बेसिकली द सेट ऑफ द प्रपोजल्स इट वॉज मैं टू बी रिविजन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वो कहते कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है इसको रिवाइज किया जाए इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इसके लिए इन फेवर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इस तरीके की रिविजन की जाए दैट इट शुड बी यू कैन से इन द फेवर और इन द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रिप्लेसिंग द ब्रैटन वुड्स सिस्टम जो ब्रैटन वुड्स सिस्टम है वो समझते हैं कि दैट इज सर्विंग द पर्पज ऑफ द डेवेलपड कंट्रीज और बिकॉज द डेवलपिंग कंट्रीज आर द वेरी ऑफ और आर यू कैन से डिसअपॉइंटेड बाय द दिस ब्रैटन वुड्स सिस्टम एंड दैट इज वाई वी आर सीन दैट ब्रिक्स की फॉर्मेशन होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक बनता है then uh, then this AIIB है जो दिस एशियन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो उसकी फॉर्मेशन होती है uh, और टाइम टू टाइम ऐसी डिमांड्स चलती रहती हैं कि जो वर्ल्ड बैंक सिस्टम है जो ब्रेटन वुड सिस्टम है जिसमें आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों आते हैं कि दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और द डिवेलपिंग कंट्रीज एंड दैट इज फेवरिंग द developed countries only so which had benefited the leading states that had created especially the us wo kehte ki ye jo bretton wood system hai world bank imf jaisi organizations hain inse benefit kisko mil raha hai unhi ko jinhone isko create kiya hai particularly the us these are dominated by the us and the us is being benefited from uh, these institutions so इसकी बैकग्राउंड जो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है बाय द अर्ली 1960s मेनी डेवलपिंग कंट्रीज वर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड स्टार्टेड डिमांडिंग ए बेटर डील तो 1960 तक बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको ये क्लियर हो गया था कि उनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड दैट इज बाय द Uh, some of the country some of the developing countries come together and they started demanding a better deal okay so the countries of the south had been from the 1970s onwards pressing for an new international economic order where the developing world would have a say so ye jo developing world ke aur particularly south ke jo countries hain वो 1970s से ही वो इस चीज़ के लिए प्रेस कर रहे हैं कि एक मॉडिफाइड इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए जिसको न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं जहां पर जो भी डेवलपिंग वर्ल्ड है यू कैन से उसकी से ज़्यादा हो राइट right? उसकी मींस एडिक्वेट से हो रीजनेबल से हो ऐसा नहीं है कि आज के जो इकनॉमिक ऑर्डर के अंदर जो से है वो मेनली किन की है वो डेवलपड कंट्रीज़ की है पर्टिकुलरली यूएस की है यूरोप की है तो ऐसे कंट्रीज़ की से रहती है एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो से है उनके पास पावर इतनी नहीं है वहाँ तो दीज कंट्रीज हैव यूटिलाइज्ड द जी सेवेंटी सेवन यू एन सी टी ए डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंसिस एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली टू प्लेस देयर डिमांड तो अपनी डिमांड को पुट अप करने के लिए ये जो साउथ के जो कंट्रीज थे या जो डेवलपिंग कंट्रीज थे साउथ के उन्होंने जी सेवन टी सेवन प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया यू एन सी टी ए डी का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया और उन्होंने 
यूएन जनरल असेंबली का प्लेटफॉर्म भी यूज किया अपनी बात को रखने के लिए अपनी डिमांड को पुट अप करने के लिए द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन इट्स सिक्स स्पेशल सेशन एल्ड इन 1974 डिक्लेयर्ड इट्स डिटरमिनेशन टू एस्टेब्लिश एन एन आई सो इट मींस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक स्पेशल सेशन होता है 1974 में और उस स्पेशल सेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपनी डिटरमिनेशन डिक्लेयर करती है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हम जिस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जो किस चीज के लिए है ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है तो ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट थिंग इज दैट सिंपथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्ड्स द एड रिक्वायरमेंट ऑफ द एल वो कहते हैं कि जो जो डेवेलपड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की सिंपथेटिक तरीके से अंडरस्टैंडिंग करें उनकी जेनुअन रिक्वायरमेंट क्या है एंड उनकी जो एड रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली द लीस्ट डेवलपड कंट्रीज उसको वो सिंपथेटिकली अंडरस्टैंड करें अगर वैसा होगा देन दैट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ पावर्टी इन द लीस्ट डेवेलपड कंट्रीज एंड इन द अचीवमेंट ऑफ बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ आज ऐसा है कि देर वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके अगर हम बात करते हैं तो रीजनल इम्बेलेंस है जैसे अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका है दैट इज कंपेरेटिवली मोर एडवांस्ड यूरोप है दैट इज कंपेरेटिवली मोर एडवांस्ड सो वी कैन से दैट द नॉर्दर्न वर्ल्ड इज कंपेरेटिवली मोर एडवांस्ड इकोनॉमिकली इन कंपेरिजन विद द सदर्न वर्ल्ड तो दिस इज द रीजनल इम्बेलेंस विच इज देयर सो एक ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर डेवलपड कंट्रीज सिंपथेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट को पर्टिकुलरली द एड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लीस्ट डेवलपड कंट्रीज देन दैट विल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इन द लीस्ट डेवलपड कंट्रीज एंड इट विल हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड सच दैट द लेस डेवेलपड कंट्रीज फाइंड प्रोग्रेसिवली एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एन लार्ज देयर एक्सपोर्ट्स दूसरा वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं दोज कंडीशंस शुड बी इम्प्रूवड दोज कंडीशंस शुड बी मॉडिफाइड और शुड बी इम्प्रूवड शुड बी अमेंडेड इन द फेवर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज के पास डेवेलपड वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए एक लार्ज अपॉर्चुनिटी एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले दिस कैन हेल्प देम टू ओवरकम देयर क्रॉनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स एंड अचीव स्टडी ग्रोथ तो अगर ऐसा होगा अगर जो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवेलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवेलपड कंट्रीज की फेवर में डेवेलप की जाएगी या मॉडिफाई की जाएगी तो देन वॉट विल हैपन तो दैट विल प्रोवाइड opportunities for export to the developing countries and that will help in reducing the balance of payment deficit problem in the developing countries and that will help in the steady growth of the developing countries as well change in approach to industrialization and technology by redeploying industrial productive capacity to developing countries dusra ye kehte hain ki jo bhi इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो अप्रोच है उसमें चेंज की जाए वो चेंज कैसे पॉसिबल है बाय रीडिप्लॉइंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिव कैपेसिटी टू डेवलपिंग कंट्रीज के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको हम रीडिप्लॉय करें मींस डेवलपड कंट्रीज जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको शिफ्ट करें टुवार्ड्स द डेवेलपिंग कंट्रीज टू द एक्सटेंट पॉसिबल टू सर्टन एक्सटेंट वी कैन से सो दैट जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो अगर वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वहाँ पर डिमांड जनरेट होगी वहाँ की इकोनमीज को सपोर्ट मिलेगी एंड वहाँ पर जो पॉवर्टी रिडक्शन होगी तो दैट विल हेल्प द इकोनमीज ऑफ द डिवेलपिंग कंट्रीज इन दैट वे एंड मोर ओवर इन द डिवेलपिंग कंट्रीज देर विल बी 
shift of the labor from the primary activities towards the vacancy secondary activities also so that will help in uh, improving the standard of living over there and raising the per capita income of the developing countries this can help the economic growth of developing countries and job growth over there next is uh, dealing with social issues faced by the international community through the mutual cooperation of the developed and the developing worlds. So, बहुत सारे आज की डेट में सोशल इश्यूज हैं विच आर बीइंग फेस्ड बाय द बाय द एंटायर वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो सोशल इश्यूज हैं जो जो आज की डेट में एंटायर वर्ल्ड में हैं सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। The okay, we can say the climate change is an issue, problem of terrorism is an issue. Terror financing is an issue. Okay, uh, so as a both are issues, hai, jin ke liye hume, uh, developed and developing countries ke beech mein jo cooperation hai, usko promote karne ki zarurat hai. So, ye, so, so in sab cheezo ke liye, okay, for the sympathetic understanding on the part of the develop, uh, uh, symp sympathetic understanding by the developed world of the developing world. So, and uh, for improvement in the international trade terms and for change in the approach to industrialization and technology and for dealing with the social issues there is the need of the better cooperation between the developed and the developing world there is need of more say of the developing world uh, okay and for that purpose uh, uh, there is need for the modification or the amendment in the existing economic order uh, that means to establish a new international economic order that is the point there i hope the concept of a new international economic order is clear to you so thank you very much this is about this topic all the best if anybody has any doubt related with this you can write in the comment box over there I will be happy to address your query. Thank you once again.